ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹന്നാസ് കിച്ചൺ ഹന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കയ്പക്ക കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു അടിപൊളി കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ചോറിലേക്കും മറ്റുള്ള ദോശ പത്തിരി അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എല്ലാ കടിയിലേക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈപ്പത്ത് കറി റെഡിയാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയ കൈപ്പക്ക രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കറി ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് തേങ്ങ വറുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചു ഇനി പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പുളി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പിടി പുളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുളി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കയ്പൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തവയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നടു കീറി ഇട്ടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് പുളി പിഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് പുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുളിയെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇത് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കയ്പ്പക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു 
മസ്സുള്ള കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കയ്പൊക്ക വെന്ത് കിട്ടാനാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയ്പൊക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്പൊക്കൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ കയ്പൊക്കയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കറി നല്ല തിക്ക്നെസ്സിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അതല്ല ഇത്രയും തിക്ക്നെസ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതലായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ട് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും അധികമായിട്ടല്ല ആവശ്യത്തിന് തിക്ക്നെസ്സോട് കൂടിയുള്ള കറിയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വറവിടാനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ കറികളും നമ്മൾ വറവിടുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആ കറിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറി ലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ആ പതിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ വറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം കറി സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്പൊക്കെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ വരാം അസ്സാം വലൈക്കും